slitstarkt plats, lång livslängd. Sköter man om det så har du en livslängd på fem och tio år. Aha. Det är eh, laminerat i fem olika lager som ligger korslagt. Plus att det ligger en armering i det som gör att om du får ett hål på ett ställe så sprids det inte med riktig fastighet över hela täcket utan det stannar vid en liten del. Som dessutom går att laga med tejp. Sen är det, innehåller också det här en, en UV-blockerare som gör att du reducerar det inkommande solljuset med ungefär 30% jämfört med ett vanligt icke uv hanterat Har du jämfört med andra? Ja, det finns ju amerikanska universitet som har gjort studier där man kan ha visat på att det blir en betydande skillnad i temperatur i samma belysning. Där då framförallt eh, det finns vissa tecken som man har plastbelagt men ursprungen är vårteckning eh, för att öka växtligheten. Det som händer då är att eh, man får väldigt stora temperaturväxlingar. Det blir otroligt varmt under täckorna på dagarna och det blir väldigt kallt på nätterna. Det kan ju då leva till att man får gräset att till och med börja växa lite grann på dagen och sen blir det frost på natten och då fryser växten. Gräset till och med spatset kan frysa ihjäl. Det kan också komma igång för tidigt. På våren, Precis. Ja. I och med att solen börjar värma så finns det risk för att man får så höga temperaturer under ett hårtäcke. Mm. Det här däremot ger då ett, lite värmare temperaturvariationer än vad, vad hårtäckarna är. De flesta tecken som finns idag, det finns ju några som är vintertecken, men de flesta är ju hårtäcken. Evergreen som inte har något som är en vävd plastfilm, det är ju ett hårtäcke som släpper igenom fukt åt båda hållen mm. och uh, som vi också blir någon form av drivhuseffekt på. De har en variant som heter Ice Shield och den är då att den lagt ett plastlager ovanpå som ska göra att den blir helt vattentät. Mm. Men nackdelen är då att den blockerar inte bort på solljus. Man får väldigt höga temperaturer då. 